。妈，你最近怎么样啊？你身体好不好？没事儿，没事儿，身体倒没事儿，就是没什么精神。哎，小月有消息了吗？还没有呢。不过警察还在找。你妹妹不在家，你也总不回来。你工作真的就这么忙吗？最近公司的事情比较多。我忙完了，我就回来看你，然后我就再也不走了啊。嗯，那你保重好身体啊，我想你。挂了啊这里有亲子装，爸爸妈妈还有宝宝的。你说，如果宝宝看到我们一家人都穿上这个衣服，他会很开心啊？应该是吧。不过这个颜色好像不太适合你。<笑>我跟宝宝穿应该挺好看的，好看吧？好看。我要不要试一下？不用了，买了吧。你说，周宇知道我怀孕了，他是不是挺不开心的？买着买着衣服，怎么说到这儿了？我就是问你们嘛，你喜欢男宝宝还是女宝宝？嗯，男孩女孩都喜欢。要是男生呢，就跟你一样去哈佛上学；要是女生呢，以后让他学芭蕾，长大以后跟我拉着手逛街。<笑>林董，我真的没想到，一切都来得那么快。我们之前费尽周折安排的一切，都显得那么无力和可笑。只是因为一个孩子，你知道吗？那种感觉就像两军对战，战事一触即发。却因为一阵婴孩的啼哭，换来了和平。林董，再也不会有任何战争了。启正那么爱孩子，江心瑶那么爱他，即使为了这个孩子，林家和江家也应该真心实意的结合。所以我觉得。是时候把您寄存在我这儿的东西还给他们了。哎呦喂，什么风把您给吹来了？你不是说我很重要吗？我才走多久，办公室就给别人了。哎呦，您现在都大富婆了，我是能容得下您。有什么生意要照顾啊？我今天来呢，是想请你帮我个忙。说，我想把我手里所有的董事长给我的股份都转给林启正。你看有什么手续要办的，您告诉我。这可是志林的半壁江山，你可得想好了。本来就不是我的东西，要来有什么用？受人之托，重人之事，这些股份本来就是董事长寄存在我那儿的，是时候还给林启正了。看来老爷子是没看错人呢。哎，老爷子临终前是不是有封信在你那儿啊？是啊，怎么了？把这封信和这些股份一起转给林启正，把这个签了
，你将成为志林的第一大股东。邹宇把他旗下所有志林的股份转赠给你了，而且不收取任何费用。他为什么这么做？我也想知道他。这个是你父亲的遗书，他嘱咐我说邹宇让打开的时候，才交给你。我想一切事情在这里边能找到答案。齐正，看到这封信的时候。你应该已经成为志林的第一大股东及董事长，这个结果来的可不容易啊！他是牺牲了你和周宇的幸福才换来的。其实早在一年前，我就知道自己已经身患癌症，但是当时内忧外患，为了化解志林的危机，我迫不得已逼你娶了江心瑶。可当你结婚后，我才发现，原来私底下恶意收购志林的，正是江心海。他早已经掌握了志林百分之十的股份。如果你跟江心瑶离婚，江心海就会成为最大的受益人。我时日无多，股份迟早要分给你。那个时候，志林就会成了江心海的囊中之物。我日思夜想，终于想出了一个下下策。我要给你找一个后妈，让她成为我财产的继承人，同时又能全心全意的辅佐你登上董事长的位置。这个人必须一心只有你，所以他只能是邹女。换了任何人，面对这么大的遗产，可能都会产生据为己有的念头。只有他，才是最可靠的。我猜，等我一死，没有人压制你。你可能会马上结束和江心瑶不幸的婚姻，那时候，就是邹宇把股份还给你的时候。这一年来。面对你的指责、刁难、折磨，周宇都默默的忍受。我几次忍不住想告诉你真相，都被周宇拦住了。被自己爱的人误会和伤害，那种感觉真是很痛苦。他做的一切都是为了你，但我知道，即使误会解除，你们之间再也不可能。你们永远迈不过心里那道坎儿。这几天，在重症监护室，我总梦见你的妈妈。我突然很疑惑，你们的爱情和志林究竟哪个更重要？即使是我，死前也没能抓住我爱的人的手。可惜，我领悟的太晚。我对不起邹宇，更对不起你。林董，我已经完成了您的嘱托，你可以安息了。邹宇，为什么？为什么呀，邹宇？你为什么要这么做？我曾经问过自己无数次，你为什么要嫁给我爸？我怎么都想不到是这个答案。你是不是觉得你这么做很伟大？可是我告诉你，我根本不会感激你，我只能更恨你。你想没想过这么做的后果是什么？我们根本一点希望都没有了。我们什么时候有过希望啊？小月死了以后，我们就根本没有希望了。启程，认命吧，这是我们俩的命。你知不知道，光重新开始这四个字，我们说了多少遍？我
早就想明白了，我们的命运就像两条平行线，不断的错过，这就是第三种爱情，永远有缘无分。真的舍不得，放开我，放开我！一些股份我不能要，不可能。那是你父亲的遗愿，而且现在江心瑶怀孕了，我了解你，你一定会对孩子负责任的。这是你跟江心瑶的结局。我多希望我压根儿就不知道江心瑶怀孕这件事儿，这样我就可以带你到一个没有人认识我们的地方去。可是我不能，我不能不对这个孩子负责任。对呀，宋月，以后我会照顾江心瑶和这个孩子，必须要自己照顾自己。所以这些股份是你的依靠。你要这样说的话，我会觉得我之前的付出一文不值。值，值。你付出了这么多，这些只是对你的一点点补偿。不可能。我能再问你最后一个问题？你是不是根本就没有还给好人一颗心脏？我们都演了一场戏给对方看，都想告诉对方，我们微笑着把过去放在了背后。都是流着泪的小猪。嗯、徐峥，嗯，你刚才说的都是真的？千真万确，我手下亲自告诉我的。我说他也是啊，你说这人把股份还了，他也不要。你这，奶奶要回来了。阿开，过来吃饭吧。我不想吃了。怎么和那个女人见完面以后，和我们吃饭也没胃口了？你胡说什么呢？我说错了吗？你这么喜欢他，把他留下来呀、啊？干嘛让他走呀、啊？反正我现在肚子越来越大了，我可以当做什么都看不见。你少说两句行不行、啊？你别刺激他了，当心他肚子里。他根本就不在乎这个孩子，他在乎的是邹宇。如果今天不是大哥告诉我，我还不知道邹宇要把股份给你，可是你却不要，为什么？那这你你别误会啊。我也是听我手下说的，但这是事实吧？说这当哥哥的真得劝你几句。你说咱爸糊涂，那是因为他有病；你要比爸还糊涂，那你不是病入膏肓了吗？是吧？奶奶，我们先走了。呃，有话好好说啊，别别动得太气啊。瑶瑶，我看他是铁了心要帮那个姓邹的了，真可怜你肚子里的孩子了。他永远都不知道志林原来是林家的。你还爱他对不对？即便他嫁给你爸，你还爱他，你为他的下半生着想。可是我怎么办？我们的孩子怎么办？爸爸的遗嘱你也看了，对吧？那是爸分给他的，本来就不属于我可是他现在要还给你，干嘛不要呢？我当初不顾哥哥的反对，我留下来给你生这个孩子。可是孩子生下来什么都没有了，我们要他干嘛呢？我不如打掉他算了。站住！别吵了。齐正，您和周瑜到底是怎么回事？奶奶，闭嘴！你闭嘴！他做了那些事情还怕人讲吗？奶奶，你知不知道，那个邹宇就是当初害我跟阿 K 悔婚的那个女人。周瑜就是你在外面的女人。不是奶奶，您她不是您想的那样。不是，嫁你没有成功，对不对？嫁给你爸爸，人家一样做了林家的少奶奶。奶奶，奶奶，奶奶。
，奶奶，您怎么了？奶奶啊，奶奶，是不是血压又高了？畜生啊，伤风败俗！让我活着丢这个脸，还不如让我死了的好。别激动，这要是传出去，难道我们林家的气数真的尽了吗？都给我滚！没想到你会约我，我帮你要了黑咖啡，阿 Ken 告诉我的。黑咖啡啊，我戒了很久了，白水就好了。啊，没有恭喜你呢，马上就要做妈妈了。谢谢。我们不妨直接进入主题吧。听说你想把志明的股份还给阿 Ken， 为什么？这是他父亲的遗愿。那为什么爸爸没有把他写在遗嘱里呢？关于这里面的来龙去脉，我还是想替林董保密的。昨天你跟阿 Ken 见面了吧？他回来跟我说，他拒绝你了，是吗？他都告诉你了。我怀了他的孩子，一家三口之间应该没有什么秘密吧？你也知道阿 Ken 这个人。非常易跟亲，有些时候就算不替自己考虑，也要替孩子想一想，是不是？所以我想，既然是爸爸的意思，我们不应该拒绝的。我随时可以和林启章去律师楼办手续。那你会不会因为这些股份，要阿 Ken 付出什么代价呢？不会，完全是无偿。我希望这个股份的受益人可以是我跟阿 Ken 的孩子，因为如果是阿 Ken 的话，他肯定不会答应的。但是我们的孩子真的很需要。没错，就是因为孩子，我才决定把一切都还给你们的。孩子才是无价之宝，对吧？既然你这么通情达理，那我就不多说了。我已经把股份的转让书拟好了，你只需要在上面签个字就好。今天上午跟我去一趟律师楼，干嘛？我找周雨谈了，他同意了，把所有的股份转给我们的孩子。江新瑶，我跟你说过多少次，让你别去找他，为什么不听我的？那我还想问你呢，你是孩子的父亲，到底孩子重要还是你的旧亲人重要？你在乎孩子吗？我觉得你更在乎钱。他现在只剩这个了，你还让他一无所有吗？你去哪？去告诉他，你说的都不算数。你，他今天不回来，我只不过是让药费本来就应该属于我们的东西吧。你忘了你答应过我什么了？可是他心甘情愿的呀，一个愿打一个愿挨，你跟钱有仇吗？你是不是觉得有了钱你就有了一切，有了你要的幸福？跟我这么长时间，我觉得你应该知道我想要什么。看来你还是没有，我是没有。周宇他明白，他明白你不会要，所以这个受益人是我们的孩子，你没有权利把转让书拿走。我就不明白了，你什么事情都为他想，处处都被他安排好，是不是如果没有我肚子里的这个孩子，你根本不会留在我身边？是。李启正，你太过分了。周宇对你好，我对你不是全心全意的吗？好，全心全意。这个你留着，我走。你回来。拉。啊！啊！金瑶，你怎么了？金瑶磕在哪儿了？金瑶，瑶瑶，瑶瑶，你怎么了？疼！啊！快叫救护车！好，瑶瑶，你别紧张。
叫不小心啊？你说你是怎么照顾新娘的？大夫，你太太怎么样？孩子已经没有了，病人现在正在昏迷，等他醒了，你好好安慰安慰他。行，行。我说你走开，哥，我想明白了。以前我还觉得这个孩子是可以挽救我婚姻的唯一纽带，现在这个孩子没了，这个男人。我也不要了。你想清楚了吗？你真不要他了。从今以后，林启正他再也伤害不了我。任何人伤害他，我也不会再心疼了。不是你的风格，对。但是我们之间的了断，我怎么能让一个人唱独角戏呢？我需要有个关注，我就是想看看，你能为这个女人做到什么程度？你能为她去死吗？可以。静、啊、静。
冲啊！我能带他走吗？还差着远呢。别以为你装出一副任打任骂的样子，我就会让你带周瑜走的。你的孩子是我派人打掉的，我有一倍的痛苦，我叫让你们的痛苦比我们多十倍。林先生，我告诉你，我妹妹跟了你，是赔了青春，还赔了我万上一条命。这件事不算完，现在江氏集团正式向林氏集团宣战，我要让你们两个一无所有，流落街头。我要让你们用一辈子的代价来补偿我妹妹所受到的伤害。走。你们看过一部美国电影叫《漂亮女人》吗？我们要做的，就是像这个片子的男主角一样，把智林集团买下来，然后拆分成一个一个小部门，一项一项小资产，让智林集团支离破碎，然后把它卖出去。我要让这个倾注了林家两代人心血的企业，在这个世界上消失。江心海要对志林下手了，希望我们扛过去
不辜负您和左宇对我的一片苦心。江氏集团那么强大，我们斗得过他吗？斗得过得斗，斗不过也得斗。先上去，我有话跟周宇说、啊。周宇，来，慢点。周宇，对不起呀、啊！哎呀，奶奶，你这是做什么呀？啊！老霍都告诉我了，我这才知道，这是我们李家的。大恩人呐、啊，过去我误会你了，以为你就是要图我们林家的财产。我这个老糊涂，啊，你就原谅我吧。啊，当时那种情形啊，谁看在眼里都会误会他。不怨你，没想到。你为我们林家受了那么多的委屈，你是个好人，是我们林家的大恩人呐、啊，奶奶。停止公司所有的在建项目，集中所有的资金，来收购志林股票。在收购过程中，志林的股价会一路上涨，我们要准备好足够的子弹。不是江总。在我们收购智林股票的同时，智林林启正一定不会坐以待毙，他们一定会跟我们抢散户的股票，不一定能超过林启正他们所占股权的比例啊。对，等我们收购完周边小股东手里的股票，我们就去把林启正和那个小榜手里的股票都收回来。江总，如果他们明知我们要收购拆封智林集团，他们一定不肯卖呀、啊。但是咱们要让他知道。把股票卖给我们，是他们唯一生存的机会。九家小股东，有五家愿意留下来和我们并肩作战，另外四家呢，只能说江心海出的价格太好了吧。嗯，只要价格高
，有什么不能卖的？我现在最担心的倒是林启哲，他手里拿的股份最多。如果他跟江信海联手的话，那就真麻烦了。有时间好好跟他谈谈吧，毕竟你们是亲兄弟啊。是，是亲兄弟，可是在我背后捅刀子捅的最狠的，就是我这位亲兄弟。可惜启哲对我也有成见，不然的话，我一定替你去求他。还是咱们自己先想想办法吧。好吧，时候不早了，我先回去了。我送你吧。不用。泽宇，让我送送你。你们之林的小股东有三分之二被我收了，现在就差你们。咱们这么密切的合作，应该有这个默契吧？别给弄坏了。怎么了，启哲？先签上。我给你的，已经比给其他股东的高了两个点了。说吧，你想要多少？江总，呃，用你的话说呢，咱们是什么关系啊？啊，你的钱还是用在刀刃上。你放心啊，我的股票就是你的，这我暂时啊先放到我这儿，啊，你随时用，随时说，啊，咱们用不着这个。俗话说，亲兄弟明算账，我看还是咱们俩现在正在联手对付我的亲兄弟呢。